വെൽക്കം ടു എച്ച് അറിവിറ്റ് നോളജ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻസ് ആണിത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിനുമുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഉടനടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ പാസി വോയിസിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ട ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്താ ഇതാണ് സബ്ജക്ട് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് പാസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് നമുക്കറിയാം പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലെ ഒരു സെന്റൻസിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയുക ഈ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ആക്കും സബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്ജക്ട് ആക്കുകയാണ് പതിവ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സെന്റൻസ് ഇതായിതാണ് They have uh, they have constructed they have constructed a building in the passive voice engineer അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ സബ്ജക്റ്റിനെയും ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വ്യക്തിയോ വ്യക്തികളോ ആണ് ഇവിടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ദേ ആണ് അപ്പോ അത് സബ്ജക്ട് ആണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എതിലേക്ക് വന്നു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് അത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹാവ് ഇന്റെ കൂടെ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ അതാ ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചിടുകയാണ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു ഇത് ആക്റ്റീവ് ആണ് പാസീവ് വോയിസിൽ ബിൽഡിങ് സബ്ജക്ട് ആവുന്നു അപ്പോ ബിൽഡിംഗ് സബ്ജക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് ഹാവ് ഓർ ഹാസിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സബ്ജക്ടിന്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഹാസ് ഫ്ലോറൽ ആണെങ്കിൽ ഹാവ് ആണ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് സിംഗുലർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാസ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് ഹാസ് അപ്പൊ അതിലൊന്ന് വെച്ച ശേഷം പിന്നീടുള്ളത് ബീൻ ആണ് ബിൽഡിംഗ് ഹാസ് ബീൻ അപ്പൊ സബ്ജക്ട് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് അടുത്തത് വേണ്ടത് പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയത് കൊണ്ട് അതിലെ വെർബ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിലായിരിക്കും അതിനെ നേരെ എടുത്തത് അങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് ഹാസ് ബിൻ കൺസ്ട്രക്ടഡ് പാസീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഏജന്റ് ബൈ ആരാൾ ബൈ ദല്ല ദ എന്ന് എഴുതിയ തെറ്റാണ് കാരണം ഇത് സബ്ജക്ട് ആണ് സബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ആയി മാറുമ്പോൾ അതിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കണം ദ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോനൗൺസ് ആണെങ്കിൽ ഐ വി യു ദ ഇവയെല്ലാം പ്രോനൗണുകളാണ് ആ പ്രോനൗണിന്റെ സബ്ജക്ട് ഫോമ ഒബ്ജക്ട് ആകുമ്പോൾ അത് ഒബ്ജക്ട് ഫോമായി മാറണം അത് ദ ഇങ്ങനെയാണ് ദിൽഡിംഗ് ഹാസ് ബീൻ കൺസ്ട്രക്ടഡ് ബൈ ദം ഇതാണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസിലുള്ള പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് കോൾഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രൈക്ക് നമുക്കറിയാം സമരമാണ് കോൾ ഓഫ് കോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാതെ വെക്കുക നിർത്തുക ഉപേക്ഷിക്കുക ഇതാണ് മീനിങ് അപ്പൊ ദ വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് കോൾഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളികൾ 
സമരം ഉപേക്ഷിച്ചു സമരം നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പാസിവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആരാണ് ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇതിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് അവർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് സ്ട്രൈക്ക് ആണ് അത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് പാസിവ് വോയിസിലേക്ക് മാറാം പാസിവ് വോയിസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സബ്ജക്ട് ആണെന്ന് അതായത് ദ സ്ട്രൈക്ക് ദ സ്ട്രൈക്ക് സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇവൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണിത് ദ സ്ട്രൈക്ക് ദ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആണ് സ്ട്രൈക്ക്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ആയേനെ ഇത് ഇപ്പൊ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് സിംഗുലറിന്റെ കൂടെ സബ്ജക്ടിന് ശേഷം ഹാവർ ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് ഇത് സിംഗുലർ ആണ് അണ്ട് ഹാസ് അപ്പൊ സബ്ജക്ട് വന്നു ഹാസ് വന്നു ഇനിയുള്ളത് ബീൻ ആണ് The strike has been. Apo, ibada, have any session kada kandha da past participle form of the verb thanni ayi rikyo. Apo, adhina nere inga place liya. The, the strike has been called off. Called off. By whom? By the workers. Apo, no kam. The workers have called off the strike. The strike has been called off by the workers. But we will do it. 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 Gradually, we will do it. 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 The room looks neat. Someone has cleaned it. This is a sentence in the past voice. The someone has cleaned it. Has cleaned it in the last present perfect. That's why we have a past voice. Now, one of the things we have done is the past voice. The same sentence we have done is the active voice and the past voice. The room looks neat. Ito pasi vila ka mbuwa no. Apo ito pasi vila ka mbuwa no. Aar ana subject. Aar ana clean chetha someone. Ado ondi ito subject ano. As someone enda ana clean chetha na. Enda ana clean chetha na. It. It chetha varayana na enda niya na. Room ana. E room ta niya na it chetha varayana. Apo someone has cleaned it in the world. It ana vada object. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ദ റൂം ലുക്സ് നീറ്റ് ഇനി എന്താ ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും ഈ ഒബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് സബ്ജക്ട് ആയി ഹാവ് ഓർ ഹാസ് ആണോ ഇറ്റ് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബീൻ വരണം ഉറപ്പാണോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ക്ലീൻഡ് ബീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് Subject how or has been past participle. Adhi da evi dhonda. The room looks neat. It has been cleaned. By someone. Kadi nyu. Apo. E nandu sentences unho akam. Yivada. The room looks neat. Someone has cleaned it. Someone has cleaned it. Enno lado. Pra ande. Active voice ila nama parani dikhe. Apo. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തിന് പകരം സാധാരണ സംസാരിക്കുന്നത് റൂം ലുക്ക് ലുക്സ് നീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ക്ലീൻ ബൈ സം വൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്ലീൻ ബൈ സം വൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചുരുക്കി ഇറ്റ്സ് ബീൻ ക്ലീൻ എന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ബീൻ ക്ലീൻ ബൈ സം വൺ അപ്പൊ ഇത്തരം സെന്റൻസസിൽ റൂമിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സം വൺ ഹാസ് ക്ലീൻ ഇറ്റിന് പകരം ഇറ്റ്സ് ബീൻ ക്ലീൻ ബൈ സം വൺ അപ്പൊ ഈ ബൈ സം വൺ ഇട്ടില്ലേലും ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു റൂം ലുക്സ് നീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ക്ലീൻ പാസിവോസ് ആയി ഇത്തരം മറ്റു ചില എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് പേർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ് അതിൽ ഒരു ഭാഗം പാസിവോസ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് നോക്കാം എ എന്ന വ്യക്തി പറയുന്നു ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് 
ഒരു പാർട്ടി അവിടെ ഉണ്ട് ആ പാർട്ടിക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നു ഒരു പെണ്ണ് പോകുന്നില്ല എന്താണ് നമ്മൾ അവൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ ഷി നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ പാർട്ടി അവൾ പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നില്ലേ അവൻ ബി പറയുന്നു ആ പാർട്ടി നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ ഇവളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഇൻവൈറ്റഡ് ഹർ ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഇൻവൈറ്റഡ് ഹർ അപ്പൊ ബി പറഞ്ഞ സംഗതി സബ്ജെക്ട് ഹാവർ ഹാസ് ഹാവർ ഹാസ് പ്ലസ് പാസ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമിലാണ് അപ്പൊ ഇത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഇൻവൈറ്റഡ് ഹർ അവർ അവളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഈ സംഗതി നമുക്ക് പാസി വോയിസിൽ പറയാമായിരുന്നു ഇത്തരം സംഗതികൾ സാധാരണ ഈ ഡേക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അവൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില സെന്റൻസസിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലുള്ള വ്യക്തി അവളാണ് അപ്പൊ അവളെ അവൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് ഇത്തരം സെന്റൻസസിൽ പറയേണ്ടത് അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും പാസിവിലാക്കിയാൽ എങ്ങനെ പറയാം ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഇൻവോയ്റ്റഡ് ഹെയറിനെ നമ്മൾ പാസിവിലാക്കുന്നു ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ദേ ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഹെയർ ആണ് ഈ ഒബ്ജക്ട് ഹെയറിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ആക്കി വെക്കുന്നു ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ രൂപമാണ് ഷീ ആണ് ഹെയർ ആയി മാറിയത് അപ്പൊ ഹെയർ സബ്ജക്ട് ആകുമ്പോൾ അത് ഷീ ആയി മാറണം ഷീ ഈ ഹെയറിനെ ഷീ ആക്കി അതാത് ഈ സബ്ജക്ട് ആണ് ഇത് അതിനുശേഷം ഹാവ് ഓർ ഹാസ് അതിലൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം ഇത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് She has. ഇവിടെ നോട്ട് ഉണ്ട് ആ നോട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ ഷി ഹാസ് നോട്ട് ദേ ഹാവ് നോട്ട് എന്നുള്ള നോട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പാസിവ് വോയിസ് നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ നെഗറ്റീവ് ഈ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ആയിട്ടുള്ള ഹാവ് ഓർ ഹാസിന് ശേഷം ഇടുകയും ചെയ്യണം ഷി ഹാസ് നോട്ട് അടുത്തത് എന്താണ് നോർമലി ഹാസിന് ശേഷം ബീൻ ആണ് ഷി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് ഉണ്ട് ബീൻ ഉണ്ട് ഹാസ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് വേർബ് അതിവിടെ ഉണ്ട് വേർബ് ഇൻവൈറ്റഡ് ആണോ ഷി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് ഷി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് സാധാരണ കോൺവെർസേഷൻ അത്രയും മതി ബൈ ദം വേണേ എഴുതി ചേർക്കാം ബൈ ദം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നോക്കാം ഈ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ ഷി നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ പാർട്ടി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഷി ഹസ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് അവള് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട അവൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറയാം ഷി ഇസ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് ബൈദം ബൈദമ്മ പറഞ്ഞില്ലേലും ദാ ഇത്രയും പാസിവ് വോയിസ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പാസി വോയിസിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് പറയുന്നത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാസീവ് ഉണ്ടാക്കാതെ നേരിട്ട് പാസീവിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോ ഈ ഷി നോട്ട് ഗോയ് ടു ദ പാർട്ടി ഷി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് മനസ്സിലായി അപ്പോ പാസി വോയിസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പറയുന്ന മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ രണ്ടുപേർ നമ്മളെ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് എ ചോദിക്കുകയാണ് കുറച്ചു പേർ അവിടെ നിന്ന് കരയുകയാണ് കാര്യം തിരക്കുന്നു എയുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് വൈ ആർ ദേ ക്രൈം എന്താ അവർ കിടന്ന് കരയുന്നത് അവ ബിയുടെ മറുപടി ദ പോലീസ് ഹാവ് ബീച്ച് ഓഫ് ദം പോലീസ് ഹാവ് ബീറ്റൺ ഓഫ് ദം ഈ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോലീസ് മെൻ കം ടുഗേദർ ഫോം എ പ്ലൂറൽ അപ്പൊ കുറച്ച് പോലീസുകാരും കൂടി വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് പോലീസ് പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് പോകാം കൂട്ടാം ഒരു പോലീസ് മാനെ നമുക്ക് സിംഗുലർ പോലീസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ പോലീസ് ഹാസ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ദ പോലീസ് ഹാവ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ആൾക്കാർ വന്ന് അവർ വന്ന് ദൈവമാർക്കിട്ട് തല്ലി ദ പോലീസ് ഹാവ് ബീച്ച് ഓഫ് ദ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഇത്തരം സെന്റൻസസില് എന്താണ് അവർ കരയുന്നത് അവർക്ക് തല്ലുകൊണ്ടും
എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാസി വോയിസ് പെട്ടെന്ന് ഉദിക്കണം എന്താണ് അവരടികൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും കാരണം ദ റിസൾട്ട് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഓൺ ദയർ ക്രൈ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാസി വോയിസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലെ പാസി വോയിസ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ ബിക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നു പോലീസ് ആണ് സബ്ജക്ട് ഇവിടെ ദം ആണ് ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഈ ദമ്മിനെ സബ്ജക്ട് ആകുന്നു ദമ്മിനെ സബ്ജക്ട് ആക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വരും ദേ ദേ വന്നത് കൊണ്ട് സബ്ജക്ട് ദേ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ ആണ് ഹാവ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ദേ ഹാവ് സബ്ജക്ട് ഹാവ് അടുത്തത് ബീൻ ദ ഹാവ് ബീൻ ബീനിന് ശേഷം എന്താണെങ്കിലും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് അവിടെ അത് തേടി എവിടെയും പോകണ്ട പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ തന്നെയായിരിക്കും ദാബിൻ ബീച്ച് അപ്പ് ബീച്ച് അപ്പ് അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടി അപ്പോ വൈ ആർ ദ ക്രൈ അൻസർ ദാബിൻ ബീച്ച് അപ്പ് ഒരു തല്ലുകൊണ്ടിട്ടിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലേലും നോ പ്രോബ്ലം പാസ് വോയിസ് ആയി കഴിഞ്ഞു അവർക്കിട്ട് തല്ലുകൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് പക്ഷേ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏജന്റിനെ ഇവിടെ ചേർക്കാം ദാബിൻ ബീച്ച് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിട്ട് തല്ലുകൊണ്ടു അപ്പൊ ഈ എ അടുത്ത ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആരാ വല്ലിയത് അത്തരം ഒരു ചോദ്യം എയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏജന്റിനെ വെക്കാം ദാബിൻ ബീച്ച് അപ്പ് ബൈ ദ പൊലീസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തിനാ ആരാ തല്ലിയത് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏജന്റിനെ എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ദാബിൻ ബീച്ച് അപ്പ് അവർക്കിട്ട് തല്ലുകൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായമായിട്ടും ആര് തല്ലി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും നാട്ടുകാരാണോ തല്ലിയത് പോലീസുകാരാണോ തല്ലിയത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏജന്റിനെ വെക്കാം അപ്പോ ദേ ഹാവ് ബിൻ ബീച്ച് അപ്പ് ബൈ ദ പോലീസ് ഇതിനു പകരം നമുക്ക് ഇതാ സാധാരണ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഈ സംഗതി ആലോചിക്കാതെ അധികം ആലോചിച്ച് നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ നാവിൽ പെട്ടെന്ന് വരണം ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നതാണ് അപ്പോ മറ്റൊരു സെന്റൻസിന്റെ പാസി വോയിസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നേരിട്ട് പാസി വോയിസിൽ പറയേണ്ട ചില സംഗതികളാണ് നേരിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നോക്കാം His performance has impressed me. Active voice. He has performance in his performance. His performance has impressed me. This is one of the things that I have done. Passive voice. I have done a lot of work. How do you do that? His performance. അപ്പോ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ് പെർഫോമൻസ് ആണ് അവന്റെ പെർഫോമൻസ് സബ്ജക്ട് ഹിസ് അല്ല ഹിസ് പെർഫോമൻസ് ഹാസ് ഇംപ്രസ്ഡ് മീ ആരെ എന്നെയാണ് ഒബ്ജക്ട് അപ്പോ നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്താ യു ലുക്ക് സോ ഹാപ്പി വാട്ട്സ് എ റീസൺ സന്തോഷവനായി കാണുന്നു എന്താ റീസൺ നമുക്ക് പറയാം അവന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്നെ സന്തോഷവാനാക്കി അല്ലെ എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്തു അതിന് പകരം അവന്റെ പെർഫോമൻസിനാൽ ഞാൻ ഇംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹാപ്പി ഇങ്ങനെ പറയാനാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മളാണ് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറയാം ദാ മീ ഏ സബ്ജക്ട് ആകുന്നു അടുത്തത് അത് ഐ ആയി മാറും ഇത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഹാവർ ഹാസ് പ്ലസ് ഇംപ്രസ് ഇംപ്രസ്ഡ് പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതിനെ മാറ്റുന്നു ഐ ഹാവ് ഒരു ഹാസ് ആണ് ഹാവ് ആണ് അല്ലെ ഐയുടെ കൂടെ ഹാവ് ഐ ഹാവ് അടുത്തത് ബീൻ ആണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഇംപ്രസ്ഡ് ഇംപ്രസ്ഡ് ബൈ ഹിസ് പെർഫോമൻസ് ആ പാസി വോയിസ് ആണ് ഹാവ് ബീൻ ഇംപ്രസ്ഡ് ബൈ ഹിസ് പെർഫോമൻസ് അപ്പോ ഇത്തരം സെന്റൻസസ് ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയാതെ നോർമലി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം അത് നിരന്തര പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നതാണ് അപ്പോ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ പാസി വോയിസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി 
Now, what's your example? What is the sentence of Students have asked that question several times. Students have asked that question several times. Kutigala, our chodium paradavana chodichu. In the other sentence. On the Malita, Ingana Parinan Bagara, passive voice in Paradam, Ingana Vidum. About Enda are another subject. Chodicha Victil are a subject. Are another students are. Object that question. Our chodium. The subject is the object. Our Namagane, Matudu. E object is subject arm, e subject object I mar. Peter is under Hagle the Mugaparam. Or Chodi in under the Pradhanium. Our Chodium, Pada Pravish students in Al Chodi Kapitu, and the Anomal Parenter. Pagan or no? That question is singular. E have one other in the plural either one. In the line, subject I have one other, that question is. It is singular either one the subject initiation has any that question has been has been subject have or has been in a past participle past participle don't asked that question has been asked several times that question has been asked several times in the angle by the students that question has been asked several times by the students paraya ini ee chodyam parikshikku paladavana chodikapettittund endu parayanam engil endu cheyyam the that question has been asked several times in the examination what is the like that question has been asked several times in the examination the ee sentence us sandhikya in this sentence, we have a passive voice in the same way. Because, I have to ask for the first time, I have to ask for the first time, I have to ask for the first time. That is why we have to ask for the active voice. We have to ask for the first time. This is the first time. This is the first time. We have to ask for the first time. What do we have to ask for? Narrative Jodichal subject which is the Ranga Girana. Subject are the Chodi Undakanavar and Chodi Kartagla. Chodi Kartakal, E Chodium, Pirichi Paradavana Chodichitunda. Other Walanga Chitiola Parachilla. Resamilla the Parachilla. I'm going to Parana Lavino Jasamilla. For only the Umudi Manoharamaki Parayan. E Chodium Paradas in Chodi Petitunda. Money, Pirichi keeper Chodium Paradas in Chodi Petitunda. Aral Chodi Kip Aral Chodi Kipato the Varenda Karam Chodi Kipat another question on Dakan Alkar Anamakaria Chodi Jodi Kinda, our and Chodi Dagan. Our Pradani Kodakanda that is understood. Ara Chodi in the Makaria upon subject in a Kurti with a Parama Chikanda, object I told Chodi Thin and Namudunal would Kurta Paranamati. With the summer of the number subject in a Uri Pradani Kodaka, the native objective which another. Upon or a Diabahan class in the Padipikia, put a lot of Parano, the each of the other Sodi Jayda, Palabrasium Parishiki Chodi Petitunda. Upon the Malak Parana, this question of Radani Gutana Parana. If it is they in the Marana, question Undakiver, Chodi Kartakal Kapadani Kodakanina, Arnada Aria Velar, Arana. Each of the younger animal is sentence again at a passive lake in one another. Namakaria, Daida on a subject. Our Pradani Takan and you said it is a Kodakanda. This question is object. Our number to the subject. This question singular on subject singular. I don't has this question has been. This question has been about this question. One no has one no been one no in a past participle form. Verb would under. The past participle asked. This question has been asked several times in the exam. By them, 
കാരണം ഇവിടെ ദേ എനിക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല ആരാ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ആര് വേണമെങ്കിലും വായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അവർ അവരൊരു കാര്യം വിഷയമേ അല്ല നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതാ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ബീൻ ആസ്റ്റ് സെവറൽ ടൈംസ് കുട്ടികളോട് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയാം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ബീൻ ആസ്റ്റ് സെവറൽ ടൈംസ് ഇൻ ദി എക്സാം ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാസി വോയ്സ് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് അവിടെ ആക്റ്റീവ് വോയ്സിൽ സബ്ജക്ട് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പേർഫിന്റെ പാസി വോയ്സ് ചില എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായി പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരും കാത്തിരിക്കുക കിൽ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടേക്ക് കെയർ ഗുഡ് ബൈ Please like share and subscribe the channel